今日は YouTube の登録者数5000人突破記念ということでお約束のチキンから揚げの特別バージョンをご披露いたしますまずニンニクが 20g ぐらいですね準備してくださいそして生姜は 90g 準備しました大体ニンニクの半個分ぐらいですねそして生姜も皮をむきますはい、これをすりおろしていきます。生姜をすっていきます。はい。これと調味料を合わせていきます。鶏の手羽元 1.5 キロ準備しました。パイスも振っておきますね。胡椒。胡椒の電池が弱い。頑張れ。はい。こんなもんで。詳しいレシピは冒頭に記してありますので、ご覧ください。砂糖も少し入れます。みりん、白ワインでも代用できますもうちょっと醤油でよく混ぜますこれもしタレの量が足りなくてつけにくいなと思った場合は袋に入れて空気を抜いて保存してください2時間粉を置いておきます今日たっぷり醤油とみりん入れましたのでこのままボウルに置いておきます2時間置いておきますはい特製唐揚げつけておいたの3時間経ちました衣をまぶしてあげていきます特製唐揚げはカラッと衣をしたいので小麦粉強力粉にコーンスターチをその10分の1量使いますでよく混ぜて胡椒を少し入れますで漬け込んでいた鶏をまぶしていきますわが家の特製唐揚げの特徴はニンニクと生姜の味がよく効いて美味しいです浮いてきたら中まで火が通っていますもう少しですね火弱めで中まで火をしっかり通すようにしています仕上がりに油の温度を上げます少し温度を上げますこれであと1分ぐらいはいじゃあ揚げまーすは
りの水分が入りましたので少し油をつかせてから次のを入れますはいそれではいっぺんに入れますねを弱めますす実はこの動画今撮ってる時点ではまだ 1,000 名超えてないんですねでも 1,000 名あっという間に超えそうなのでこの勢いだと 5,000 名もすぐだろうということで今撮っています。本当に感謝です。動画撮る方で精一杯でコメントのお返事なかなかできないですけど、本当に嬉しいですね。コメント書いてくれたり、いいねつけてくれたりしますと。皆さん書いてくださるコメントになかなか返事できないですけども、全部読んでます。とっても嬉しいです。私としては返事をしたいところですけど、いい動画をしっかり撮れるように集中していきたいと思いますので、お許しください。はい、そろそろ上がってきました。いい感じですね汚れを取って。で、最後入れていきます。火をちょっと弱めます最初入れる時と最後だけ強くしましょうこれもう少しですねこの特製唐揚げはコーンスターチをたくさんもっと増やすともっとカリッとなりますし硬いのが嫌だという人はコーンスターチを使わないでマンリオカを使えばいいと思いますコンスターチは小麦粉の10分の1入れましたけどもコンスターチの分量を増やせばよりカリッとなりますしコンスターチの量を減らせば衣が柔らかくなりますでもう少しですので火を強めますはい、最後の一方ですこれ盛り付けて特製カリカリチキン唐揚げの完成ですこの特製唐揚げ5000人突破感謝のつもりで収録したのがあっという間にスペシャルカレー動画を公開する時点で1万人突破もう予測ができない状態となりましたので総再生時間4000時間という条件に変更させていただきました皆様にこのチャンネルが愛されて本当に私は幸せに感じています何度も申し上げているように、私はプロではありません。いろんな職業の肩書きを持っていますが、料理ではありません。しかし従来の頃、家の仕事を手伝って学んだことは、これまで生かされ
たまにイベント料理とか作ったり個人的に教えてほしいという要望から単発的な料理教室を開いたりしていました食べた方から美味しいと言われると嬉しくてこれまで食べた中で一番だという言葉に自信を持つようになりましたしかし10代の頃のトラウマ食べ物商売のきつさ時間的にも体力的にも精神的にも毎日全く余裕がなくなり何のために生きているのだろうと疑問を持つほどで二度とこのような仕事にはつくまいと思っていましたでもそう思いながら家で料理をしてこんなおいしいもの家族だけじゃなく人に食べてもらわないともったいないと食べ物商売をしたいという欲求もふと湧き出てきたりもしていましたでもレストランは絶対にやりたくないそんな時にコロナウイルス騒動が起こりふとこのプロジェクトがひらめいたのですこれなら無理をせず自分のペースでできるそしてレストランを開くよりより多くの人に喜んでもらえる YouTube 動画の素晴らしい点に気がついたのですそう言いながら最初だからと週に6個の動画を完成させてアップ料理チャンネルとしては少し無理をしていますが強制されてではなく自分で好き好んでやっていることなので半徹夜が続いても耐えられそうです今後ともこの昭和レシピチャンネルをよろしくお願いいたします感謝の気持ちといたしまして次回も特製焼き豚のレシピを公開したいと思いますノスペモスチャオチャオ